హాయ్ వెల్కమ్ టు సత్యాయస్ అకాడమీ సో మనం ఏపీపీఎస్సి మరియు టిఎస్పిఎస్సికి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ క్లాసెస్ అందజేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు ఎన్ని సార్లు అయినా చూడవచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది క్లాసెస్తో పాటు నేను మెటీరియల్ అందజేస్తున్నాను ఎవ్రీ వీక్ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి అన్ని క్లాసెస్ ఈ క్లాసెస్ చూసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకి అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు వారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తోటి క్లాస్ చూసుకోవచ్చు రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తీసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సో త్వరలో ఈ డిసెంబర్ మంత్లోనే గ్రూప్ టూకి సంబంధించి భారీ నోటిఫికేషన్ రాబోతున్నది సో ఎక్కువ పోస్టులతోటి వీటికి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ ఇప్పటికీ అభ్యర్థులు చేపట్టడం జరిగింది హార్డ్లీ జూన్ కల్లా ఈ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఇవ్వబోతున్నారో దాన్ని కంప్లీట్ చేసి దీని తర్వాత ఇంకో నోటిఫికేషన్ కూడా ప్రభుత్వం వెళ్ళటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇదే విధంగా గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏదైతే మీ ప్రిపరేషన్ కొనసాగుతుందో జనవరి ఎయిత్కి సో దాన్ని అదేవిధంగా చక్కగా కొనసాగించండి మీ ఎఫర్ట్స్ ఎంత అయితే ఇవ్వగలుగుతారో మ్యాక్సిమం అంత ఇవ్వటానికి ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకి ఈ నోటిఫికేషన్తో పాటు ఇంకో నోటిఫికేషన్ కూడా తప్పనిసరిగా వస్తుంది సో ఈ నోటిఫికేషన్లోనే మ్యాక్సిమం మీరు జాబ్ సాధించాలి సో అందుకోసము మీరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతారో అంత ఇవ్వండి సో ఏదైనా మామూలు పోస్ట్ వచ్చినా నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లో అయినా ఇంకా మంచి జాబు సాధించవచ్చు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ని కూడా టచ్ చేయండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ని కూడా ప్రిపరేషన్లో టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి లాస్ట్ క్లాస్లో నేను అగ్రికల్చర్కి సంబంధించాను కొంత అంశాలు నేను క్లాసెస్ చూడమన్నాను క్లాసెస్ ఇచ్చాం మెటీరియల్ దానితో పాటు కొంత ఇవ్వటం జరిగింది ఈరోజు మనం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి యూపీఎస్సీలో గతంలో ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగాడు దాని మీద మనం కొంత విశ్లేషణ అనేది చేసుకుందాం దీనికి సంబంధించి క్లాసులు కూడా ఉన్నాయి వాటిని కూడా అభ్యర్థులు క్లాస్ బై క్లాసు చూడొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిటీ రికమెండెడ్ ద అబాల్యూషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ది స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ సో ఈరోజు మనము దీంతోపాటు ఈ చెక్ లిస్ట్ ఇస్తాను ఒకసారి దాన్ని అంతా కవర్ చేసుకున్నారా లేదా అనేది చూసుకోండి ఇదంతా చెక్ లిస్ట్ ఒకసారి అన్నీ రివైజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకున్నారా లేదో చూసుకోండి దాని తర్వాత కొన్ని అంశాలు ఇట్లా ఉన్నాయి వీటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి చెప్తాను మీరు కూడా దాన్ని వీలుంటే ఒక ఫాస్ట్ రివిజన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా లాస్ట్ టైము ఏపీపిఎస్సి ప్రిలిమ్స్ ఏదైతే జరిగిందో అక్కడ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్ రావటం జరిగింది ఇండస్ట్రీ నుంచి కేవలం ఒకటే ప్రశ్నించాడు అది కూడా స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఒక పాలసీ ఎప్పుడు రూపొందించారు భారతదేశంలో అని అది ఇయర్ టూ థౌజండ్ అని అందరం చేశాం ఈసారి చూడాలి ఎన్ని ఇస్తాడో యాక్చువల్గా అయితే సుమారు ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు బిట్లు అయితే రావాలి మరి ఎన్ని బిట్లు అందుకుంటాడో చూద్దాం సరే పాయింట్ ఇక్కడ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూసి మళ్ళీ ఒకసారి టైమ్ని బట్టి విశ్లేషణ చేసుకుందాం విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కమిటీ రికమెండెడ్ అబాల్యూషన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫర్ స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ సో ఆన్సర్ దీనికి ఆబిద్ హుస్సేన్ ఆబిద్ హుస్సేన్ కమిటీ అనేది రికమెండ్ చేయటం జరిగింది ఇక్కడ ఉంది ఇదంతా కూడా చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఇంకొన్ని పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయండి అంబానీ ఆదానీ వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని ఈజీగా నడిపించుకోగలుగుతాడు పెద్ద ఇండస్ట్రీ చిన్న ఇండస్ట్రీ అని ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం ఒకటి మూలధనం క్యాపిటల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ సైజు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది థర్డ్ లేబర్ అందులో పనిచేసే శ్రామికుల శక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక ఇండస్ట్రీ సైజ్ అనేది అది కూడా ప్రశ్న ఇచ్చాడు గతంలో సివిల్స్లో ఇండస్ట్రీ సైజ్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే క్యాపిటల్ ప్రొడక్షన్ సైజ్ అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ లేబర్ దాంట్లో ఉండే లేబర్ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అంబానీ లాంటి వాడు చిన్న చిన్న పరిశ్రమ చిన్న ఉత్పత్తులు 
వీటిలోకి దిగాడు అనుకోండి చిన్న పరిశ్రమల ఉత్పత్తుల్లోకి ఇక ఎవరూ కూడా పోటీకి నిలవపడలేరు ఎవరు కూడా పోటీకి నిలవపడలేరు అందుకని ఈ చిన్న ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పి మనము వాటిని ఈ పెద్ద పెద్ద బడాసాబులు రాకుండా చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రమే రుణాలు అందుతూ వాళ్ళు మాత్రమే ఇండస్ట్రీలు పెట్టే విధంగా కొన్ని పరిశ్రమల్ని రిజర్వ్ చేయటం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఫార్టీ సెవెన్ ఐటమ్స్కి సంబంధించి ఉదాహరణ నేను రాస్తున్న పెన్ను ఇది చిన్నదే అనుకుందాం సో ఇది అంబానీలు వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇవి లేదు అంబానీ కావాలంటే ఒక పెద్ద కార్ ప్రొడక్షన్ పెట్టుకోమను లేదా ఆయిల్ రిఫైనరీని పెట్టుకోమని ఇంకొకటి పెట్టుకోమను సిమెంట్ పెట్టుకోమను సున్నం పెట్టుకోమను ఈ చిన్న చిన్న పెన్ను తయారు చేస్తా చెంబు తయారు చేస్తా లోటా తయారు చేస్తా ఇవి కూడా వస్తే ఇక వేరే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎవరు బతకలేరు ఆ కారణం చేత అందరికీ అవకాశాలు ఉండాలని కొన్ని రిజర్వ్ చేయటం జరిగింది వీటిలో బడాసాబులు రాకుండా ఈ సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతూ 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 నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నాటికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ లిస్ట్ చేరుకోవటం జరిగింది ఇన్ని ఐటమ్స్ చిన్న పరిశ్రమకే వీళ్ళకి మాత్రమే రిజర్వ్ చేశాం కానీ ఇన్ని ఐటమ్స్ వీళ్ళకి మాత్రమే చిన్న వాళ్ళకి చేయటం వలన చిన్నవాళ్ళు ఒడిదుడుకులు వస్తే మార్కెట్లో తట్టుకోలేరు సో ఒకవైపు నిరుద్యోగం పెరిగిపోతూ వస్తున్నది భారతదేశంలో ఇంకోవైపు ఉత్పత్తి ఏమో తగ్గిపోతున్నది చైనా నుంచి ఏమో మాల్ దిగుమతి బాగా జరిగిపోతుంది ఆ సమయంలో ఏం చేద్దాం ఇలాగే కొనసాగిద్దామా అని నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఆబిద్ హుస్సేన్ కమిటీని నియమించింది దాన్ని రిజర్వ్ అంతే ఉండిద్దామా డీ రిజర్వ్ చేద్దామని చివరికి ఆబిద్ హుస్సేన్ మొత్తం స్టడీ చేసి వీటన్నిటిని డీ రిజర్వ్ చేసేసేయండి ఇన్ని వీళ్ళకే ఉన్ని ఇచ్చేసరికల్లా ఇటు వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేయలేకపోతున్నారు ఇటు పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు రావట్లేదు దానివల్ల మనం పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందట్లే వనరులన్నీ నిరుపయోగం అవుతున్నాయని చెప్పటం జరిగింది అలా క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా అన్నీ డీ రిజర్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు చివరిగా రెండు వేల పదిహేనులో దాదాపు ఒక ఇరవై ఐటమ్స్ ఇక చివరిగా మిగిలినాయి రిజర్వ్ చేసి రెండు వేల పదిహేను కూడా ట్వంటీ ఐటమ్స్ రిజర్వ్ చేసున్నాయి రెండు వేల పదిహేనులో ఆ ట్వంటీ ఐటమ్స్ని కూడా డీ రిజర్వ్ చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్ని పరిశ్రమలు కేవలం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీకి మాత్రమే రిజర్వ్ చేశారంటే జీరో రెండు వేల పదిహేనుతో మొత్తం ఏ టు జెడ్ అంతా తీసి పక్కన పడేసాం మనం అది ఇక్కడ సారాంశము అబీద్ హుస్సేన్ కమిటీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ మీద ఈ వాళ్ళ కోసమే రిజర్వ్ చేసిన అంశాల మీద నియమించబడిన కమిటీ ఇంతవరకు మనకు తెలిసింది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్